。那些因为母亲生病、父亲忙碌而遭遇身体、认知或情感忽视的孩子，通常会感到焦虑。为了应对，他们的身体会产生应激激素。如果这种情况总是发生，那么这些激素就会变成一剂毒药，影响他们还在发育中的大脑。最后还会压抑他们终身的情绪和认知健康。这是在丹尼尔·卢卡里亚努身上所发生的真实故事。他早期的童年时光是在罗马尼亚的一家孤儿院里度过的，而他的经历则展示了忽视所带来的全方位影响。故事开始于1966年。时任罗马尼亚领导人尼古拉·齐奥塞斯库，希望把罗马尼亚发展成为世界强国，并制定法律以增加人口。堕胎和避孕几乎等同于违法。得益于此项法律，罗马尼亚出生率迅速上升，但许多贫困家庭根本无法养育所有的孩子，这就导致了大约有50万和丹尼尔一样被遗弃的孩子。被送往国营机构抚养。大多数孤儿院里没有如玩具、书籍或其他任何可以刺激孩子发展认知能力的东西，许多孩子只能盯着光秃秃的天花板等着开饭。由于缺乏与人接触，一部分孩子形成了一些自我刺激的策略，例如来回摆动身子。由于大脑发育需要通过每次新的体验。和刺激来建立联系，所以对认知的忽视往往会导致孩子的智商偏低、语言能力发展迟缓和缺乏创造性思维等情况的发生。如果在婴幼儿时期，也就是大脑发育最快的时期，孩子们没有丰富的体验，就无法为今后最理想的学习状态奠定必要的基础，他们会错过本该属于他们的人生。丹尼尔和其他四百多个孩子挤在一个肮脏的房间里，吃的大多是一小份水煮白菜。工作人员有时还会偷吃。一些管理人员通过暴力来控制这些孤儿，还有一些人则怂恿年长的孩子殴打丹尼尔，来羞辱他，并对他发号施令。对身体的忽视以及基本营养的缺乏。会导致大多数的孤儿发育不良。由于医疗用品的重复使用，一些孩子感染了艾滋病毒和乙型肝炎。身体的虐待导致他们身上伤痕累累。繁重的工作和缺乏训练，使得工作人员几乎不会去安抚哭闹的孩子们。事实上，他们根本不会在丹尼尔的身上花时间。有些孩子完全被抛在一旁，只能独自面对焦虑；有些孩子则对真正想要保护他们的人隐藏情感，因为他们害怕受到伤害。情绪忽视和焦虑会导致，例如肾上腺素和皮质醇等应激激素的过度分泌，这对发育中的大脑来说就像是毒药，而且。这种经历也会扭曲孩子们对爱和人际关系的理解，他们开始不再信任任何人，并且长大成人后经常会被抑郁症、失眠症和社交焦虑症所折磨。终于，齐奥塞斯库的政权被推翻，孤儿院内的情况也得以在电视上披露。来自世界各地的研究人员前来调查这些无名儿童。后来的核磁共振扫描显示，有些孩子的脑容量较小。研究结果有力地证明了，对于孩子的成长发育来说，他们需要的不仅仅是营养，人际交往也非常重要。为了帮助这些孩子，他们中的大多数都被外国家庭所收养。但即使已被收养，许多孩子仍然难以与新父母建立亲密关系。这与依恋理论相一致。该理论表明，孩子在婴幼儿时期需要与至少一个主要照顾者建立亲密关系。丹尼尔很幸运能被现在的家庭收养，即使他将继续经历创伤和焦虑，但是他不但接受了大学教育，并且组建了自己的家庭。之后，还为被忽视的儿童成立了一个非营利组织。
如果你在一个充满爱的环境中长大，那么你真的非常非常的幸运。如果您经历过各种各样的忽视，请努力的说服你自己，这从来都不是你的错，甚至可能也不是您父母的错。如果您曾经历过忽视，可以看一看我们在下面描述栏的文章，参考一下我们认为可取的方式。一种方法就是分享你对忽视的看法，以及你认为它对你今天都有哪些影响。Sprouts 的视频是根据知识共享许可协议发布的。因此，任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者并进行捐助。有关详情，请访问 patreon. com s p r o t s 即使是一美元，也能物有所值。